ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் வெப்டெக் இப்போ சன் சமையலறையில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வருத்த மீன் சுவையில் வாழைக்காய் பஜ்ஜி செய்வது எப்படி தான் பார்க்க போகிறோங்க அதுக்கான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் வாழைக்காய் ஒன்று சீவி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோங்க கடல மாவு ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு கால் கப் மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காய்த்தூள் ஒரு கா ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு சிட்டிகை பூண்டு ஒரு எட்டு பல்லுங்க எண்ணெய் பொறிக்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி மாவு கலக்கறதுக்கு தேவையான அளவுங்க இப்போ செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போங்க உப்பு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி இல்லைங்க இந்த வாழைக்காய் சீவி இப்படி போட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா அதுக்கு வலுவழுப்பு தன்மையெல்லாம் வந்துடுங்க இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கழுவி தை சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் இதுதான் முக்கியமான ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உப்பு காரம் நல்லா பிடிக்கிறதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கிறக்காக அதில் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நல்லா தூவி விட்ட மாதிரி போடுங்க இந்த முறையில் செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வருத்த மீன் சுவையில் வருங்க உப்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு தூவி விட்ட மாதிரி இதுவும் போட்டுக்குங்க எல்லா பக்கம் பரவணுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க வயல் வாழைக்காயில் முன்னும் பின்னும் உப்பும் காரம் படணும் நல்லா இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி நீங்கள் விட்டீங்கன்னா தான் எல்லா பக்கமும் வந்து இந்த உப்பு காரம் வந்து ஒரே மாதிரி உங்களுக்கு பரவும் இல்லைன்னா ஒரு சைடு காரம் நின்று ஒரு சைடு உப்பு நிற்கும் இப்போ டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி வராதுங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விடுங்க இந்த சுவையில் பண்ணு மீன் சுவையில் இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் மீன் சுவையில் வருங்க உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி திருப்பி திருப்பி போடுங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கம் பட்டதுக்கப்புறங்க இது அப்படியே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே தனியாக வச்சிடணும் உப்பு காரம் நல்ல இதில் இறங்கணுங்க தண்ணியில் எதுவுமே தெளிச்சிடக்கூடாது அது இருக்க தண்ணியிலேயே நீங்கள் வந்து கலக்கிடணுங்க இது ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறணும் இப்போ அரைக்கிறதுக்கு தேவையானது பாருங்கள் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எட்டு ஒரு எட் பூண்டு ஒரு எட்டு பல்லுங்க உங்களுக்கு நைஸ் அரைக்கலைன்னா கல்லமாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போ போட்டு லைட்டு தண்ணி விட்டு அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி விழுது மாதிரி வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் கல்ல மாவு ஒரு கப் போட்டுக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏப்போ எப்போ போட்டுக்கணும் கூட்டம் குறைக்கணும்னு செஞ்சுக்கலாம் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை பேக்கிங் சோடா ஒரு சிட்டிகை இது வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம் பெருங்காய்த்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க இது வந்து அரிசி மாவுங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க இது நல்லா மொறுமொறுப்பாக வரக்காக போடுறதுங்க அடுத்தது உப்பு தேவையான அளவு முதலே வாழைக்காய் உப்பு போட்டிருக்குங்க அதனால் பார்த்து போட்டுக்குங்க இப்போ வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விட்டு நல்லா இட்லி மாவு பார்த்து கலக்கணுங்க ரொம்ப தண்ணியாட்டு கலக்கணுங்கன்னா மாவு வந்து வாழைக்காயில் ஒட்டவே ஒட்டாது அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக இது கலக்கணுங்க நல்லா கலக்கணும் அப்போ உப்பு காரமில்ல எல்லா பக்கம் படும் தண்ணி தெளித்து தெளித்து கரைக்கணுங்க இல்லைன்னா நிறைய போயிடு தண்ணி நல்லா இது மாதிரி கெட்டியாக கரைச்சிக்குங்க கையில் எடுத்து ஊற்றினீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க மாவு அதுதான் கரெக்டான பதம் அடுத்தது அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போங்க பஜ்ஜியை கடாய் காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சுங்க இப்போ நல்லா மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சிடக்கூடாதுங்க மிதமான சூட்டில் வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் வாழைக்காயை போட்டு முன்னும் பின்னும் நல்லா புரட்டி எடுத்து உள்ளே போட்டுடலாம் எண்ணெய்க்குள்ளே 
நிறைய வளக்காய் போடாதீங்க வெந்து வேகாம போயிடும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வளக்காயை போட்டு எடுப்போம் தீ வந்து மீடியம் ஹீட்ல வச்சுக்கணும் ஹை ஸ்பீட்ல வச்சிங்கன்னா வெளி சீக்கிரம் கரிஞ்சிடும் உள்ள வேகாம போயிருங்க போட்ட உடனே கரண்டி விட்டு கிண்டாதீங்க மேல வந்ததுக்கப்புறம் மெதுவா திருப்பி திருப்பி விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி வெந்து வரணும் உள்ளே அப்போதான் நல்லா வேகுங்க இந்த டேஸ்ட்ல செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கூட சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி வாழைக்காய் பஜ்ஜி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம மீன் பொறிச்சா அதை சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அதே டேஸ்ட்ல இருக்குங்க நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு நான் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சீரகம் பூண்டு நான் சொன்ன மாதிரி அரைச்சு போட்டீங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட்லாம் வரும் நான் சொன்ன எல்லா பொருளுமே நீங்க போட்டீங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட் வருங்க மறக்காம நீங்க வந்து அந்த வாழைக்காயில உப்பு மிளகாத்தூள் தடவி ஊற வச்சிடணும் பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வைக்கணுங்க இப்ப நல்லா ரெண்டு பக்கமும் செவந்து வந்துருச்சு பாருங்க வாழைக்காய் பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது நீங்க எடுத்துடணும் மீடியமான ஹீட்ல வச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருங்க ஹை ஸ்பீட்ல வச்சீங்கன்னா கரிஞ்சு போயிடுது சீக்கிரம் உள்ள வாழைக்காய் அப்படியே இருக்குங்க இன்னொரு டைம் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க ஒரு வாழைக்காய் போட்டு நல்லா முன்னும் பின்னும் நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க மறக்காம வாழக்கா பஜ்ஜி செய்யும் போதுங்க பெருங்காய் தூள் மறக்காம போட்டுக்கோங்க வாழக்கா பஜ்ஜிங்கிறது வாய்வு தான் அதுக்குதான் பெருங்காய் சேர்த்து அந்த வாய்வு இருக்காது வாய்வு எடுத்துரும் அதுக்காக தான் அந்த பெருங்காய் தூள் சேர்த்துறது மறக்காம அது போட்டுறணும் மீடியம் ஹீட்ல வச்சு இது மாதிரி முன்னும் பின்னும் திருப்பி போடுங்க நல்லா வெந்து வருது பாருங்க இப்ப நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்க இப்ப சுவையான மீன் வறுவல் டேஸ்ட்ல நம்மளுக்கு வாழைக்கா பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சூடா அவ்வளவுதாங்க சூப்பரா பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு செம டேஸ்டா இருக்குங்க பாருங்க எப்படி வந்துருக்குன்னு நீங்களும் பார்த்து உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் மறக்காம கமெண்ட்டில் எனக்கு என்னென்ன எழுதுங்க நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங